London Serpentine Pavilion. The new Parliament Building in Benin, West Africa. And Tippett Rise Art Center Pavilion in the U.S. state of Montana. These are just a few of the unique buildings designed by Berlin-based architect Francis Kiré. Über die reine Erfüllung eines Bedürfnisses hinaus muss Architektur meiner Meinung nach inspirieren. Ja, denn nur Menschen, die inspiriert sind, sind dann in der Lage, Visionen zu haben und auch die Energie dazu zu bekommen, diese Visionen umzusetzen. Francis Kiré, born in Gondo, Burkina Faso, moved to Germany at 20. He founded his very own architecture firm in 2005 and today has 12 full-time employees. Francis Kiré's architectural designs, like Benin's new National Assembly building, are inspired by the local culture. The impressive timber structure, under construction since April, draws on West Africa's palaver tree tradition. Das beschreibt die Tatsache, dass tatsächlich Menschen wirklich immer, wo sie zusammenkommen wollen, dann einen Baum gesucht wird. Am besten einen großen Baum, der einen Schatten spendet. Man kommt zusammen, setzt sich hin ja, und diskutiert über die Geschicke der Gemeinschaft, des Dorfes. Und das versinnbildlicht wahre Demokratie. Und das wollte ich dann einfach als äh, Inspiration benutzen für das Parlamenthaus in Benin. Francis Kiré began studying architecture at Berlin's Technical University in 1995. As a student, he launched a funding raising campaign for a primary school in his home village of Gondo, in Burkina Faso. It was completed in 2001, before his graduation. Die Schule war schon der Hammer. Also wirklich. Also, dass man einfach naiv hingeht und sagt, ich baue, ich baue die, die Schule und man tut es und das klappt. Dass man seine Gemeinschaft über, überredet, dass man kann es machen, wir können es. Und aus Leben, dass niemand daran geglaubt hat. Also, das ist so emotionell gesehen eine wirklich der, ähm, mein, mein Lieblingsgebäude. The design used local building techniques and resources. The school is largely constructed from clay. A suspended roof and special windows keep the building's interior pleasantly cool. The design earned Francis Quiré a prestigious architectural award, though at this stage he was considering quitting university. Im Grunde genommen wollte ich Architektur studieren, damit ich weiß, wie man baut. Und während des Studiums ging ich nach Hause und habe die Schule gebaut. Und für mich war es klar. Pack deine Sachen, geh zurück, du kannst dann weitere Schulen und mehr bauen. Ja, und dann hatte ich Glück, dass ich äh, tatsächlich Glück, äh, dass ich dann gute Lehrer, Professoren hatte. They convinced him to stay on and finish his degree. Soon after, Francis Quiré founded his own architectural firm, realizing numerous projects around the globe, many of them in Africa. Like this opera village, an idea hatched in collaboration with late German theater director Christoph Schlingensief. The intercultural site is still under construction. Francis Quiré's signature is apparent in the roof designs. He also drew up plans for the new Goethe Institute building in Dakar, Senegal, where building will begin in 2021. Quiré has also designed many more schools across the African continent. He says he feels a sense of social responsibility to do so. Wenn ich in einem kleinen Dorf in Afrika eine Schule baue, dann möchte ich, dass die Kinder wirklich darin träumen und dann ähm, wirklich ihre sozialen Grenzen dann äh, hinausdenken können und eventuell wirklich Ideen zu bekommen, wie man diese Gesellschaft verbessert. Und das nenne ich Inspiration. Ja? Also Architektur muss auch den Menschen richtig auch dienen in sozialer Hinsicht. Also die Räume müssen uns ähm, so äh, aufnehmen, dass wir uns geboren fühlen darin. He's happy to share his architectural expertise. In 2017, Francis Quiré began giving classes at Munich's Technical University and also teaches at the famous Harvard Graduate School of Design. Ach,